ഞാനിപ്പോ എവിടെ പോയാലും എന്നോട് ചോദി എന്നോട് ആദ്യം ചോദിക്കാൻ ദുബായ് ചോക്ലേറ്റ് എത്തിയല്ലോ എന്നാണ് ഐ ബീൻ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ടിംഗ് മൈ ഫാമിലി ഫ്രം ദി ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഫിഫ്റ്റി ദറംസിന്റെ നോട്ടാണ് എന്റെ ഫേസ്റ്റ് സാലറി ഐ ടേക്കൺ എ പിക്ചർ അത് നല്ല ചോദ്യം ഐ ഹാവ് ബീൻ ടു കൗൺസിലേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ടു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇപ്പം പി ടി എ മീറ്റിംഗ്സിനൊന്നും ഫാദറിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഐ യു ഗായ് സെപ്പറേറ്റ് ബ്യൂട്ടി വിത്ത് ബ്രെയിൻ എന്ന് ഒരു വിശേഷണം നൽകാൻ എന്തുകൊണ്ടും ആപ്റ്റ് ആയ ഒരാളാണ് എന്ന് ദിസ് ഇസ് മൈ സ്റ്റോറിയിൽ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെറീന ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ലൈഫ് ബിഫോർ ബിഗ് ബോസ് ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ബിഗ് ബോസ് ഭയങ്കര ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഓഫ് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആണ് ആസ് യു സെഡ് അതായത് ബിഗ് ബോസിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരാൾക്കും അറിയാത്ത വെറും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരിൽ മാത്രം പരിചയം ഉള്ള ഒരാൾ ബിഗ് ബോസിൽ പോയതിന് ശേഷം ദി കൈൻഡ് ഓഫ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വന്നതും ഒരു എക്സ്പോജിയർ വന്നതും ഇസ് എൻറ്റയർലി ഹ്യൂജ് ബിഗ് ബോസ് എന്നൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ അത്രയും ഓഡിയൻസ് ഉള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് അതെ അത് മാത്രല്ല തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സീസൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ അതിനു മേലെ അടുത്ത സീസൺ തുടങ്ങിയിട്ട് പോലും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മത്സരാർത്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസ് അവരെ സൈബർ ബുള്ളിങ് ഒരുപാട് നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സീസൺ ആയിരുന്നു സീസൺ ഫോർ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് സീസൺ ഫൈവിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് വേണോ ഇല്ല ഇത് പോയ പണിയാവോ എന്നുള്ള തോട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഡെസിഷനിൽ എത്തിയത് ബിഗ് ബോസിലേക്കുള്ള ഒരു കോള് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മിസ് ക്വീൻ കേരള ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ടൈറ്റിൽ വിനർ ആണ് അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ കോള് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കോള് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് എൻ്റെ ഫാമിലി ബിഗ് ബോസ് അഡിക്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സീസണും കുത്തിയിരുന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് വീക്കെൻഡ് ആണെങ്കിലും ലാൽ സാറിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോകത്തില്ല ഞങ്ങൾ അതിരുന്ന് കാണും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോള് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എനിക്കറിയാം ഈ ഷോയിൽ വന്നാലോ ദർ ഇസ് ഫെയിം ആൻഡ് ഡി ഫെയിം ദർ ഇസ് നോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംസ് രണ്ടിന്റെ എക്സ്ട്രീംസിലേക്കേ പോവുള്ളൂ ഇടയിൽ ഒരു സംഭവമില്ല ഇല്ല അപ്പം ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഞാൻ എന്നിട്ട് വീട്ടിലും പറഞ്ഞു ഫെയിമും ആകാം ഡി ഫെയിമും ആകാം കമൻസ് എന്തായാലും വരും ഒന്നിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യരുതമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് ഐ ന്യൂ ഐ ന്യൂ ഐ കെൻ ഫേസ് ഇറ്റ് അതിന് ഉള്ള ഒരു മനക്കരത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ പുറത്തിരുന്ന് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് അനുഭവിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അത് പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന പോലെയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഇസ് എൻ എഡിറ്റഡ് ഷോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ വേറെ രീതിക്കായിരിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടി ആർ പി ദ ഷോ വോണ്ട്സ് ടു ഗിഫ്റ്റ് ദി ഓഡിയൻസ് ഇവൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ലൈവ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ലൈവ് ആണെങ്കിലും ഇസ് എൻ എഡിറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തിരുന്ന് സംസാരമായിരിക്കും കേൾക്കുക വേറൊരു ഭാഗത്ത് വേറെ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി വേറെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ എഡിറ്റഡ് പാർട്ട് ഒരു ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹവേഴ്സും കണ്ടാണ് ലൈവ് പോകുന്നത് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്മൾ രണ്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ദ കെൻ എഡിറ്റ് വെൻ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേത് യുനോ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം സോ അത് ലൈവ് ആണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡ്ലി വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഞാൻ എണീറ്റ് രാവിലെ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന അമ്മയെ കണ്ടോണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് എൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു റൂമിൽ പല ബെഡുകളിൽ കിടക്കുന്നു ആൻഡ് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രഷർ പോയിന്റ് അധികം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡേയ്സ് പോകുന്തോറും നമ്മുടെ ടാസ്ക് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് പല രീതിയിലും പ്രഷർ പോയിന്റ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എയ്റ്റി പ്ലസ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാ
സി ഷോൾഡർ എനിക്ക് കുറച്ച് ഷോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലീൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ അവിടെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ഷോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളിൽ പ പലരാണ് അപ്പം പലരും എനിക്ക് എനിക്ക് ഐ എം ഫ്ലെക്സിബിൾ ഞാൻ ഭയങ്കര അഡാപ്റ്റബിൾ ആണ് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും എനിക്ക് മോൾഡ് ആവാൻ പറ്റും അപ്പം എനിക്ക് അമ്മു റനീഷയായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കത്തില്ല നാദ്രയോടോ അതേപോലെ സാഗറിനോടോ ജുനീസിനോടോ അപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എനിക്കുള്ളത് സോ ദേ ആർ ഓൾ ദെയർ ആസ് എ ഷോൾഡേഴ്സ് എനി ഞാനും അവരുടെ ഒരു ഷോൾഡർ ആണ് സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലാണ്ട് വി കാൺ സെർവൈവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൗസ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും പലരെയും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വി ആർ ഓൾ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദുബായ് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടും ദുബായ് ചോക്ലേറ്റിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ ബിഗ് ബോസ് വരെ പോകേണ്ടി വന്നു എല്ലാരും ആ ഒരു എപ്പിസോഡിന് ശേഷം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു ടേമായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ എവിടെ പോയാലും എന്നോട് ചോദി എന്നോട് ആദ്യം ചോദിക്കുക ദുബായ് ചോക്ലേറ്റ് എത്തിയല്ലോ എന്നാണ് ഐ മീൻ ഇത്രയും ദിവസം ആ ഷോയിൽ നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈപ്പ് ആ പേരിലാണ് ദുബായ് ചോക്ലേറ്റ് എന്നൊരു പേരാണ് ഇപ്പൊ ഞാനും റനീഷയും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ ഡാൻസ് കഴിച്ചു അതെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ദി ഹോൾ ടൈം നമ്മൾ ഖത്തറിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ പീപ്പിൾ ഡോൺ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആ ഒരു അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ദുബായിലെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ ഐ ഈ ആ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ ദറ്റ് ദറ്റ് വി ക്യാരി ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രൗഡ് ആണ് ടു സേ ദറ്റ് ബിഗ് ബോസ് സീസൺസിൽ ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫ്രം യു എ പക്ഷെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു ഗോൾഡൻ സ്പൂൺ കിഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഹങ്കാരിയാണ് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന കുറെ ടാഗുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇമേജ് മാറ്റാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചിലവർ മാറ്റില്ല ആ ഒരു ഇമേജിൽ തന്നെ നിൽക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലെ ഈ ദുബായ് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ്ക്ക് എന്നുള്ളത് എൻ ആർ ഐ കിഡ് എന്നുള്ള സാധനം എപ്പോഴും ലേബൽ ചെയ്തു എപ്പോഴും ലേബൽ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്ഷുറീസ് ലൈഫിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ദി ഡോ നോ അബൌട്ട് അസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എനിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ എത്താൻ പറ്റിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവർ ഒരു ഒരു പക്ഷെ അവർ ആലോചിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈവൻ ബിഫോർ മൈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഐ ഹവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് മൈ സ്റ്റഡീസ് ഐ ഹവ് ബീൻ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ടിംഗ് മൈ ഫാമിലി ഫ്രം ദി ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ സോ എൻ്റെ റെസ്യൂമിൽ ഇഫ് ഐ എം ഏബിൾ ടു കീപ്പ് ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് അസെറ്റ് ഫോർ മീ പക്ഷേ അതിനകത്തും ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്തും ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് അ ലോഡ് ഓഫ് ഗുഡ് മെമ്മറീസ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ബിൽഡ് ആസ് എ ടീനേജർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിന് ഓടിയേക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പാഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് തിങ്കിങ് മാറാൻ ഇനിയും ടൈം എടുക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് നമ്മൾ ഈ ദിസ് ഇസ് മൈ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സെറീനയുടെ ആ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ലൈഫിൽ വന്നത് സ്വയം അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നത് എനിക്ക് ഞാനും പപ്പയും അമ്മയും മാം ദർ ഓളി ചൈൽഡ് സോ എൻ്റെ സെവൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പപ്പ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നത് വെൻ ഹിസ് ഫാദർ ഗോട്ട് ബെഡ് റിട്ടൺ അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയും മാത്രമായി ഇവിടെ ആ ഒരു സമയം തൊട്ട് ആണ് മൈ ലൈഫ് ചേഞ്ച്ഡ് ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ആബ്സെൻസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എനിക്ക് പ്യുബേർട്ടി ഹിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ഐ നീഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ടുഗെദർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നല്ലോ വാട്ട് ഇസ് ലൈഫ് ഐ ഡോ ഡു ഐ നോട്ട് ഹാവ് എ ഡാഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് വരും ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഐ ക്യാൻ പ്രൗഡ്ലി സേ തിങ്സ് എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഐ ഓൾസോ ഡൗട്ട് ഇഡ് വാട്ട് ഇസ് മൈ ലൈഫ് ഐ ഡോ ഹാവ് എനി വൺ and uh, when i saw the struggles namlu we used to move in and out of apartments aa oru samayathu rent okke bhangarayittu peak il poya time okke we used to uh, shift apartments and that used to be alone by my mom and me appo angane jeevichittu and then i think oru 11th 12th i i understood that i should also start working i should also start helping family i think 17 17 and half in a we can start working nalla oru sambham ua il vannappo ഞാൻ ഐ ടുക്ക് അപ്പ് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് ഐ ടുക്ക് അപ്പ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു സാലറി വന്നപ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് ഫിഫ്റ്റി ദറംസിൻ്റെ നോട്ടാണ് എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സാലറി ഐ ടേക്കൺ എ പിക്ചർ അത് കിട്ടിയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പവർ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആൻഡ് ദെൻ ഐ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഐ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഐ വുഡ് സീ ദറ്റ് ഐ എം എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് പേഴ്സൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷേഖ് സൈദ് റോളിലുള്ള ദുബായ് ബിൽഡിങ്സ് മാത്രമല്ല ദർ ഇസ് എൻ ഓൾഡ് ദുബായ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു വർക്ക് സോ ഹാർഡ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ടു മീ ടു എൻസ് ഇൻ എ ഫാമിലി അപ്പം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് ഐ ഹാവ് ടു റീച്ച് ഐ ഹാവ് എ ഗോൾ ടു റീച്ച് ഐ നോ ഞാൻ അവിടെ എത്തും എനിക്കറിയാം ആ ഒരു സ്ലോ പേസിൽ ഞാൻ പോകാനും റെഡിയാണ് ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് ആളുകൾ ദുബായ്ക്ക് ഇട്ട് എൻ ആർ ഐക്ക് ഇട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗുള്ളി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പോഴും രാവിലെയും കൂടി മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടേ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ലൈക് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സമാധാനം കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ബുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവത്തില്ല ദി കോള എസ് ഫേക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ കമൻസിനോടൊക്കെ ഉള്ള സെറീനയുടെ ഒരു മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ഓടാനുണ്ട് ഇവരല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ആള് നമ്മളാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയാമെങ്കിൽ വി ഡോ ഹാവ് ടു പ്രൂവ് പീപ്പിൾ ദി വിൽ കീപ് ടോക്കിംഗ് നമുക്ക് അതിന് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വാടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പറയട്ടെ ഓക്കെ വെൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ചലു ട്രോമാസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ മോഡലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് പണ്ടൊട്ടേ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഡാൻസ് ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ കോറിഡോറിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാഷൻ ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് നോക്കി ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗീവ് ഇഡ് എ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഓഡിഷൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് ഐ ഗോട്ട് സെലക്റ്റഡ് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ചാടിക്കയറി പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് റാമ്പ് വോക്ക് പോലും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഐ ലൈക്ക് ഡെഡ് അപ്പോൾ ഹീൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മിസ് അമിറ്റിക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓ ഐ ക്യാൻ talk on stage i can do pageant angane an international glam queen 2019 nu poi i became a runner up and then miss queen kerala came miss universe ua came which uh, which didn't happen top 50 il vannu pinne miss queen kerala title winner rai ad ad kanjana kerala represent idu south india ku poyathu so that is the pageant journey aalgal ippolum vicharikkunnathu adinu beauty mathram madhi endana ee oru journey il okke beauty plus brain vaanam of course uh, pageantle it's not like how you look and at the ipo south india ki pomba nadu thornu ayyo kuru vannallo serina nu yan parnu kuru vannond enda avade vannittu avaru kuru mathra alla nokkana you stand there you're representing your state aa oru aura adayathu namu nane endo or irunu vaichalana endukke nammle topics irunu vaikanam ipo presently nadakkuna karyangal aikotte nammde oru thinne kaichapada aikotte nammle put forward eena purpose aikotte if we have a vision and purpose that we want to put forward namak advocate eena korchu karyangal undu so naan eppolum ende pageantle naan advocate eena karyangalana financial independence among women mm-hmm. prioritizing mental health idakke ende life il റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഈ ഒരു പേർപ്പസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തതിന് ശേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ചുമ്മാ അവിടെ ഒരുങ്ങിപ്പോയി നിന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ
നമുക്ക് ഒരു എംപത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഷൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ബ്ലെസ്സിങ് എനി ബഡി കുഡ് ഗെറ്റ് ഹോൾഡിങ് ഓൺ ടു ഈഷ് അതർ ഒരു ഷോൾഡർ ടു ലീൻ ഓൺ ആർക്കെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ബ്യൂട്ടി ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് തിങ് എനി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ബി ഇറ്റ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ട്രാൻസ് ഓർ എനി പേഴ്സൺ ദർ ബ്യൂട്ടി ലൈസ് ഓൺ ഹൗ ദി ട്രീറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ സെറീനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വൈബ് എന്താ അറിയോ എന്റെ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാം എനിക്ക് വേണം അത് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എനിക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അത് ഈവൻ റിലേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഓൾ മൈ ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ മൈ ഒരു നട്ട്സലുള്ള എല്ലാവരും ഇറ്റ്സ് സോ ഇൻടാക്ട് എനിക്ക് അവരെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകണം എൻ്റെ എല്ലാ ജേണിയിലും കയ്യിൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ലൈഫ് ലോങ് എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റിനെ പറഞ്ഞ ആര് പറയും നല്ല ചോദ്യം ഞാൻ ഒരാളെ പറയത്തില്ല അതിപ്പം ആർമിക്കാരെ അളകും അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആർമിക്കാരെ മൈൻഡ് അങ്ങനെയല്ല ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്താൽ ബാക്കി ആരെയും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ബിക്കോസ് എനിക്കൊരു മൂന്നാല് പേരുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഐ വോണ്ട് ദം എന്റെ ലൈഫ് ലോങ് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ത്രീ ഫോർ പീപ്പിൾ ഫ്രോം ബിഗ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സാഗർ നാദി അമ്മു ജുനുക്ക ഇവരൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈഫ് ലോങ് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇവരെ കൂടാതെ ഐ എം അറ്റാച്ച് ടു സോ മെനി അതേഴ്സ് ഓഫ് ദം എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരും അവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവരെ എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് ഈ ഒരു ഫോർ പീപ്പിൾ ഇസ് ലൈക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാഗർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതെന്താണ് ഒരു സാഗർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ല ഞാൻ ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഹൗസിൽ എവിക്ഷൻ എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ കണ്ടതാണോ അത് ആ പൊട്ടിക്കരച്ചിലൊക്കെ കണ്ടതാണല്ലോ അത് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ജെനുവൻ ആ ഒരു സാഗറേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് എവിക്ട് ആയ സമയത്ത് ഐ ഫെൽറ്റ് ആ ഒരു ഐ ഫെൽറ്റ് വാക്യൂംഡ് ഒരു എം ടി സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്തു ഐ എം ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് പാർട്ട് ഓഫ് മീ ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അടിച്ച പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു ബിക്കോസ് അത്രയും നമ്മൾ ആ ഷോയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷോൾഡർ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അമ്മ വന്ന ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിഗ് ബോസിന്റെ ഓൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല എപ്പിസോഡ്സിൽ ഒന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വന്ന ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ എപ്പിസോഡ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്മയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു സെറീനയ്ക്ക് ആ ഒരു മൊമെന്റ് ബിഗ് ബോസ് സീസൺസിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് മലയാളത്തിൽ ഫാമിലി വരുന്നത് ആൻഡ് ഒരാളുടെ ഫാമിലി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ശേഷേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി വന്നപ്പോൾ തന്നെ വി ഗോഡ് എക്സൈറ്റഡ് ദൈവമേ നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് വരുമോ ആൻഡ് വി ആർ തിങ്കിങ് ആരായിരിക്കും വരുന്നത് എനിക്കൊരു ഊഹം ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി മമ്മ വരും എന്ന് എനിക്കറിയാം മമ്മ വന്ന് ഓഫ് ആ ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് പീരീഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാത്തത് ആ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് മമ്മ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴേ അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാനും കരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആൻഡ് It is such a proud moment. She is very pleasant. She is always smiling. 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 She is very bold. 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 I believe she is, she is the person I look up to. ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾസ് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അത് അത് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫയർ എനിക്ക് ഉണ്ടായതും അത് കാരണമാണ് ഈ പൊതുവേ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു പ്രായത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ കെയർ ബ്യൂട്ടി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകെ പോവും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ബോൾഡ് ആവുക ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ള ഫാക്ട് അത് അത്രത്തോളം വലുതല്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പഴയതുപോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ബിഫോർ എല്ലായിടത്തും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് എല്ലാ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരേ
നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വി ഡോൺ ഹാവ് ടു ഡു എനി തിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴും ഐ ഹാവ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ആർ കമ്പെൽഡ് ടു ഗെറ്റ് മാരിഡ് അവരുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ പാടെ ദി ദി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് മാരിഡ് ദി ഡോൺ ഹാവ് എ ചോയ്സ് പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദി ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് അവർക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് കൂടെയുള്ളവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പം അവർ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് ഐ കെൻ ജസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു ദ ഫാമിലി അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആകാം അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഫ് ദിയർ എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് പേഴ്സൺ അവർക്ക് ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ട് അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ മൂവ് നമുക്ക് പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യണം എന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ എക്സ്പോഷർ എന്താണ് സെറീന ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആവേണ്ട ടൈം അല്ല പറക്കാൻ പോവാണ് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹം എന്നൊക്കെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ സെറീനയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാരേജിനടുത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈവൻ ലിവൻ ടുഗെദർ ആണെങ്കിലും ഐ റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾ ഹു ഡു ദാറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഐ വുഡ് ഗോ ഫോർ മാരേജ് ബട്ട് നോട്ട് എനി ടൈം സൂൺ ബിക്കോസ് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഐ നീഡ് ടു ബി ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് എ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ബിഫോർ ഐ ഗെറ്റ് മാരീഡ് അതായത് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ബി എ ബേർഡൻ ടു ദ ഫാമിലി കിട്ടുന്ന ഒരാളെ എൻ ഞാൻ ആ ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണോ മുന്നോട്ട് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം സോ ഐ വോണ്ട് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്നിട്ട് ഞാൻ കല്യാണത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ പറന്നു പോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രൗഡായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോട്ടെ താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്